Desde la Valle traído ustedes gracias a One Stop Agro en Orocovis. Abiertos de lunes a sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Carretera 155, kilómetro 29.5 en Orocovis. Espuelas Excalibur. Efectividad comprobada. La escuela líder en el mundo. Contacto Raúl Méndez, 787-308-7661. Saludos a todos los amigos amantes del pico de las escuelas. Este que le habla Jesús Soto y usted está en Desde la Valla. Hoy otro episodio más. Estamos aquí nuevamente eh, y le damos la bienvenida. Como siempre les recordamos, si usted nos está viendo en YouTube, dele y suscríbase a este canal. Eh, dele a la campanita para que reciba todo nuestro contenido. Si está en cualquiera de nuestras plataformas, ya sea Facebook o Instagram, y está viendo este, este episodio, usted dele compartir, dele me gusta o like y dele compartir para que más amigos deportistas puedan beneficiarse de lo que aquí estamos haciendo semana tras semana sin parar y sin bajarle. Y como siempre, ya ustedes los vieron ahí porque se me olvidó arreglar el tiro, pero como siempre me acompañan mis hermanos y compañeros Luisito Berrío y Guillín el Mácara Cachimba. Saludos muchachos. Saludos Jesús y saludos Guillín y todo el público que se conecta. Saludos, saludos muchachos y saludos a todos sus amigos deportistas del Pico y la Escuela que siempre están ahí con nosotros. Ya Guillín regresó de las vacaciones, regresó de las vacaciones, ya está, mira para allá, está contento. Ah, ya se ready. sacó la arena, se ve relax. Sí, sí, se hizo la ya. Es larga. Se arregló la cresta, que él estaba ahí. Oye, ya tú sí. estás ya, papá, ¿verdad? Tú estás, tú, tú estás chispeado. Pero como chispeado, Oye, ¿verdad? Me estoy quedando medio calvo lo que me estoy quedando. Sí. No, <risa> <risa> ya no hay para jalar para arriba, hay problema. <risa> bueno, muchachos, Pero, tenemos... Hermano. Así es, así es. Muchachos, tenemos mucha información eh, y vamos a arrancar con una, una alegre. Arrancamos alegre el... el esta edición de, de La Valla, y es que acá en Puerto Rico, eh, pese a las restricciones y a las situaciones que estamos pasando con eh, el deporte, eh, se, re, se va a reinaugurar una gallera que una de las más de, del centro de, de la isla, centro sur de la isla, es una, es una de mucha tradición eh, y se encuentra en el pueblo de Jayuya, Puerto Rico. Este es el Coliseo Gallístico Los Caballeros de Jayuya, que ya está en preparación para la próxima temporada, temporada 2022-2023. Y aquí tenemos la foto, muchachos. ¿Qué les parece? Miren, este chito nuevo. Eh, la gallera Los Caballeros en Jayuya eh, estuvo operando hasta el huracán María. Cuando pasó el huracán María, pues eh, arrasó con todo eso ahí. Ese techo se fue. Eh, Muchas de, de las ¿verdad? Dentro de las instalaciones adentro sufrieron mucho, mucho estrago, pero ahora, eh, ya varios años después, eh, ya está ready to go. Hay una nueva administración, muchachos jóvenes. Hoy vimos a, a Ricardo Ramos por allí trabajando, vimos a los gallos LS, a los muchachos allá, a los Sotos, trabajando también. Y vimos un gran grupo de personas, de deportistas, que a lo mejor, ¿verdad?, no están. En, esta, en, en la administración, pero sí están bien contentos porque este coliseo va a reabrir sus puertas y le va a dar la oportunidad de que eh, Ayuya vuelva a tener actividad gallística. ¿Qué les parece, muchachos, Luisito? Tremendo, tremendo. Este, vemos que, que el deporte verdad sigue evolucionando. Este, como tú dijiste anteriormente, esta gallera, ¿verdad? La, la de Ayuya, 
eh, una gallera de, de mucha tradición, una gallera de muchos años, donde muchos, muchos galleros de, de esa área, pues, la frecuentaban. Y entonces tenerla otra vez operando, ¿verdad? Para la próxima temporada, definitivamente, ¿verdad? Pues es de mucha alegría para todos nosotros los galleros, porque es otro lugar más donde vamos a tener para, Espacial. para poder compartir y, claro, y exhibirnos los animalitos. Y se pasa muy bien por allá con la sí. gente del campo. Pasa muy bien. Willín, vamos para Ayuya. Oye, qué <risa> noticia esta más refrescante, ¿verdad, muchachos? Sí. Esta es una noticia que, 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 le, que le alegra el, el, el día uno, ¿verdad? Nosotros los galleros tenemos que coger el ejemplo de, de, del gallo fino de pelea puertorriqueño y no rendirnos y mantenernos en pie de lucha hasta el final. Y, y así es como nosotros mantenemos, nos mantenemos en pie de lucha y mantenemos el deporte vivo. Eh, estas galleras que, que, que están cerradas, eh, si se pudieran abrir todas, tú sabes... Eh, me, me encantó, me encantó la noticia y me da esperanza. Una, una noticia refrescante. Sí, y, y luego en, en, en la tarde eh, vimos una publicación que también parece que el Coliseo de los Trujillanos están empezando a hacer los movimientos y ver de qué forma, ¿verdad? Eh, pare, al parecer esto era una sociedad y eh, ahí hay uno, hay que hacer unas negociaciones ahí. Y al parecer, pues ya por lo menos están dando esos primeros pasos para en algún momento, quizás la próxima temporada, pueda reabrir sus puertas. Hay muchos galleros en esa área de Trujillo Alto, sí. eh, mucha, la comunidad gallística por ahí, en ese en ese, en ese ese pueblo es mucha. Y que una cuna de grandes eh, deportistas no tenga un lugar en donde eh, ellos poder ir a, a civil estos, eh, sus animales, el ser el deporte, pues es muy lamentable. También como en el caso de Jayuya. Hay muchos gallos buenos en esa área, muchos deportistas que han tenido que eh, eh, viajar eh, desde su pueblo, desde Ayuya, Utuado, tienen Quilaciales, tienen Quilaponce, eh, que está bien porque es parte, ¿verdad?, de, 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 lo que, uh -huh. de lo que promueve el deporte, el, el, el visitar distintos pueblos y visitar distintas galleras, pero el no tener una, un, un centro, ¿verdad?, en, en esa localidad, pues lo hace un poco más cuesta arriba y más con los gastos que que se están teniendo ahora recientemente en, en, en la isla. Pero los felicitamos, grandísimo este, este esfuerzo que están haciendo y les, les deseamos el mayor de los éxitos y saben que cuentan con nosotros aquí en Desde la Valla, en lo que podamos ayudar y contribuir, estamos aquí a la orden siempre. Bueno muchachos, la semana pasada estrenamos eh, la entrevista a Carlos Vizcarrondo, Gallo Rasta, eh, veo a Luisito ahí que está como que, con, ah. como que se ríe eh, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? quiero que me den su feedback de, de esta entrevista generó, Mira, eh, generó varias eh, cosas aquí eh, la gente estuvo eh, bien activa en esta, en esta entrevista Luisito, tu opinión pues mira, Carlos, Carlos Rasta es un, es un gran amigo de muchos años verdad una persona bien honesta, responsable y gran amante del gallo de pelea, del fino y del oriente. ¿Sabe? Una de las personas ¿verdad? Que, que está bastante, bastante envuelto ¿verdad? en estos cruces de, con estos animales, mantiene muchos de ellos puros, es el presidente de, de una asociación, ¿verdad? La, de la Asociación de Orientales, y como él mencionó, ¿verdad? ellos hacen sus su exhibiciones y todo eso, de gallos puros, y, pero también, ¿verdad?, hace sus cruces con, con finos, lo que nosotros llamamos chispeados, que en Colombia le dicen pringados. Así que fue una entrevista muy interesante la, la de Carlos. Willín. Sí, mira, una de las cosas que, que traje de, de, de su entrevista y que me percaté que, que, que lo está haciendo muy bien fue que él dijo que él mantiene sus gallos orientales puros, ¿verdad? Porque él los compite, pero él tiene sus chispeados y él tiene también sus finos puros. Uh -huh. ¿Sabes? Hay gente, hay gente que dice, no, yo tengo que chispear para buscar ventaja, pero no, no lo hacen de una forma controlada cogen y mezclan todos sus animales rápido con, con los orientales y cuando explota el revolú, 
dañó toda su línea y para pa buscar para atrás, entonces, bueno, se forma un despelote. Él no, él mantiene sus finos puros, que él eh, hace sus cruces de finos con finos, y de ahí él saca para cruzar con sus orientales y crear sus chispeados. Pero él, él, tiene, él tiene un control en su castadero, ¿verdad? Y él le hace su, eso, esos cruces, ¿verdad? De una forma ordenada. Mantiene su, sus orientales puros, sus finos puros, y él hace de ahí sus cruces y saca sus chispeados. Y yo entiendo que esa es la forma correcta de hacerlo. Claro, claro, sí, sí, sí porque... A la larga, si, como tú bien dijiste, si tú traes X o Y, ¿verdad? Puede ser fino o puede ser o puede ser de, lo, de los puros, de los orientales. Y empiezas a mezclar por uh -huh. ahí para abajo. ¿viste? Cuando veas el, 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 el que, que venga el tropezón, identificar en dónde fue que sucedió y por culpa de quién, ya no vas a tener control. Puedes anotarlo lo más que puedas. ¿sabes? Mantener esa data ahí. Y si pegas a cruzar y cruzar y sin probar sigues cru no tiene chance no Me tiene voy. chance algo que, eh, que, que sí nos, nos sacó risa porque en realidad nos, nos echamos a reír eh, fue cuando yo le pregunto sobre sobre si en algún momento se puede traer la cultura ¿verdad? de, de, de jugar los, o sea, de exhibir los animales los, ya sean los finos eh, la exhibición en general fuera sin posta. Es que los orientales, ellos, ellos hacen las exhibiciones sin posta. Hacen sí tres premios, pero no tienen, no tienen una posta por exhibición. Y yo le dije, pues, eso se puede hacer una, un tipo de, de, ¿verdad? de propuesta para en algún momento, en el, en, en el año, un torneo, a, a, algo en específico en que los gallos no tengan posta, simplemente tienes tres premios. Eh, y él me dice eso está bueno, nosotros lo hacemos en los orientales, pero fíjate, en el fino yo no lo he hecho de gratis <ríe> y yo le digo, pero cómo es posible echar el oriental de o sea, eh, sin posta, pero el, el fino no posta? lo puede echar sin posta dice, sí, ah, fíjate yo ahora pensando, ni yo mismo me entiendo <risa> que fue algo como que es como que no, contradictorio. Es, es contradictorio hasta cierto punto, pero entonces eh, nos ponemos a, a buscar ok, el, el oriental quizás el procedimiento, el cuido no es tan extenso y tan meticuloso como el, el fino eh, pues entonces pues no está haciendo el trabajo completo, y seguimos en esta conversación que no tuvo eh, eh, resultado nos quedamos en el aire, como quiera lo sigue sirviendo sin posta los orientales, pero con posta los finos, y pues estamos yo creo que tengo esa asignación para ver si él encontró una razón para poder explicarme eso, pero yo no encontré una razón para poder explicarlo eh, tratamos pues, Mira, no. Jesús, en, el, en el caso de, de este tipo de cruces ¿verdad? que se hacen tanto en el oriental como en el gallo fino por lo menos acá en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros eh, pues por muchos años, ¿verdad? Hemos tenido el gallo fino como parte de, de, de nuestra cultura. Claro. Y cuando castamos, ¿verdad? Los, los que llevamos las cosas, eh, como dice uno, ¿verdad? Por el libro, todo anotado, registrado, etc. Pues siempre es bueno, ¿verdad? Conseguir animales. Pues puede ser un animal que haga una buena ejecutoria, pero... Si ese animal, si eso viene acompañado, ¿verdad? De que este gallo venga de algún criadero importante, ¿verdad? Donde conozcamos que sea un castador de trayectoria, con buenos animales, consistencia y todo eso, pues yo te diría que ese es uno de los pasos principales en el, en el, en el arte de castar, ya sea con orientales o ya sea con finos. O sea, si usted va a, con, a tener una base de finos, tenga algo bueno. Y si va a conseguir una base de orientales, procure hacer la asignación, ¿verdad? De dónde están esos animales orientales que usted desea. Claro. ¿Sabe? No traiga un gallo oriental solamente porque sea oriental. Usted busque quién es el mejor criador de gallos orientales o quiénes son los mejores criadores de gallos orientales. Y de ahí es que usted va a traer. Ahora, de ahí él, en adelante, pues, es pues un asunto de, de hacer pruebas. 
Él nos explicó también que no es cualquier cruce de oriental el que va a poder dar las cualidades para usted poder eh, hacer el, 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 ¿verdad? El, el híbrido de chispear. Eh, ¿Sí? Él nos dio un, uno, ¿verdad? Usted tiene que ir, si no ha tenido oportunidad, nosotros estamos hablando aquí varias cosas, pero esto es algo que en esta entrevista fue muy reveladora para los que les gusta este este método, ¿verdad?, de chispear y de combinar los finos con, lo, con los orientales. Y él nos explicó sí. muy bien que el, usted no puede agarrar el primer oriental que usted vea y se lo echa una gallina fina. Eh, va a pasar mucho trabajo eh, cuando ya hay eh, el, el trabajo genético ya bastante adelantado para usted poder hacer ese, ese cruce que está buscando, el, 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 el chispear. Eh, ese ejercicio usted tiene que buscar, él nos explicó un gallo que no pase de cuatro libras, que, que, y que se atempere más o menos a los pesos de los animales que se pelean acá exactamente, y entonces pues ahí pues hay unas características nada, vaya a nuestro canal de YouTube eh, y busque la entrevista y ahí va a poder eh, obtener toda esa data, porque sí hay una forma, ¿verdad? y en para los que le gusta la, la comida rápida <ríe> en vez de tener que cocinarlo completo usted le da dos, un minutito en el microondas y ya tiene un trabajo ahí ya casi ready. Eh, les pregunto, yo le hice esta pregunta a Carlos también porque tengo este, esta inquietud. Eh, en medida que fui hablando con él, eh, me, me explotó esa, esa pregunta. Y es que si ustedes creen, ¿verdad? yo le pregunté a Carlos si él cree que haciendo esto de, de chispear y de buscar ventaja, en algún momento terminaremos extinguiendo el gallo fino. Eh, bueno. Hay una preocupación ahora y traigo y les traigo como, como en, en la entrevista lo traje, el, la comparación de que en Puerto Rico hay una alerta sobre el caballo de paso fino está en peligro de extinción. Quedan bien pocos ejemplares del caballo puro puertorriqueño. Eh, quedan muy pocos ejemplares comparados con otros años. Y... Y eso se debe, ¿verdad? Que el caballo se ha ido mezclando con otras razas fuera de Puerto Rico. El caballo colombiano, el caballo de Estados Unidos, el caballo dominicano eh, y, y, y otras otra, otra estirpes. Y el caballo puro puertorriqueño, sí. ya esa, esa modalidad y ha ido mermando. Sí, y el ya. caballo ha ido, ha ido también desapareciendo. Eh, ¿Creen uh -huh. ustedes, y les hago la misma pregunta que le hice a Carlos, ¿creen ustedes que nosotros en el gallerismo vamos hacia el mismo rumbo que en, en, en el paso fino puro puertorriqueño mira Jesús eh, te, voy a, te voy a dar un ejemplo y, y te voy a hacer una pregunta para la década de los 70 y 80 ¿cuál era el país más adelantado en gallos finos de pelea? Eh, Cuba Cuba. Cuba. Y actualmente, ¿me puedes mencionar algún criador de gallos finos en Cuba? Eh, yo pecaría si, si digo alguno porque de verdad lo desconozco esa data. No sé si William traiga alguno o tú la tengas, pero en realidad yo, mm. yo lo desconozco. Por A ver, me, mira, prácticamente en Cuba, ¿verdad? Para la década de los 70 y 80, eh, Hacemos un, un poquito de recuento, ¿verdad? Para la gente que no lo sabe, pues la gente de aquí de Puerto Rico conoce bastante de esa historia, pero los que nos ven de otros países quizás no, ¿verdad? Para la, para la década de los 70 y 80 fue, fueron dos décadas de mucha influencia de gallos cubanos a Puerto Rico. Ahí se encontraba este René Valle, por ahí estaba también Gustavo Sánchez Padre, Mario, Mario León, el licenciado Castro, el coronel Bendieta, ¿verdad? Esos son parte de algunos castadores élites de esa época, ¿verdad? Y cuando esas personas, ¿verdad?, eh, abandonaron Cuba, se fueron a, a Miami, algunos de ellos, en el caso de Mario León, ¿verdad?, Mario León vino a Puerto Rico y trajo animales. Y en el caso de Gustavo Sánchez, pues, y los, de, y los demás, pues, algunos de ellos se quedaron en Miami, algunos viajaban a Puerto Rico y traían animales también. Puerto Rico se nutrió mucho de esos animales. Entonces, Puerto Rico se, nut se nutrió muchísimo. Ahora, 
si tú te pones a ver, sabe, a buscar fotos de este tipo de, de gallos, ¿verdad? De estas décadas de los 70 y 80, pues te ibas a ver. ¿verdad? Había, veías gallos búlicos, veías gallos camagüeyes, gallos no muy altos de estatura, eh, gallos con la cola larga, con el vuelo largo, ¿verdad? El típico gallo fino. ¿verdad? Y en el caso de Cuba, los que se quedaron allá trabajando con gallos, gastando y todo eso, ¿verdad? buscando la ventaja, que es lo que muchos están tratando de hacer aquí en Puerto Rico, comenzaron a chispear. ¿Sabe? El asunto de castar gallos de pelea, yo te diría que dentro del deporte de los gallos, lo más difícil es la casta. ¿Sabe? Eso es lo más complejo en los gallos, castar gallos, sacar buenos gallos. Y cuando tú los cruzas con, con, otro, con otro tipo de gallo, ¿sabe? Gallo fino contra gallo oriental, su gallo oriental, ¿sabe? Son, son dos gallos eh, con características diferentes, muy diferentes, con orden de pelea muy diferente, eh, fortaleza y todo eso, y entonces tú haces combinaciones que puedas lograr el, el objetivo que tú quieres, ¿verdad? De, de darle tamaño a los animales, de darle fortaleza, de quizá meterle más espuera. Eso puede repercutir en que tú dañes muchas cosas dentro de la genética de esa ave. Y entonces, eh, mientras pasa el tiempo, ¿verdad? los animales se van muriendo. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, ¿sabes? en el caso de que pierdas cuatro, cinco, seis años, si tienes una situación donde tengas un problema, donde las cosas no te salieron bien en ese tipo de cruces, y tú quieras regresar a los finos, ¿verdad? Tú digas, no, pues yo voy a regresar a los finos. Que fue lo que me resultó. Cuando vas para atrás, se te han muerto gallo, se te han muerto gallinas. Y entonces ahí, pues, como viene dijo, como dijo, como dijo Willín ahorita, el tiempo no pasa en vano. El tiempo no pasa en vano. En realidad. Si, si, la persona, si la persona va a incursionar en esto de, de bregar con animales chisteados, como mencionó eh, Rasta y Willín, y, y o sea, que hablamos del tema, ¿sabes? Tú tienes que tener esas bases aparte, tienes que tener una base sólida, bien sólida en gallos finos, tienes que tener pues tu base en animales orientales y con eso pues tú haces las combinaciones claro. pero como tú dices, si te llenas de combinaciones híbridas entre orientales y finos vas a terminar extinguiendo lo que tenga fino en tu criadero Muy bien. A ver, eso hay que cogerlo, hay que cogerlo ahí con pinza sí. Muy bien. sí. Mira, eh, lo que dice Luisito eh, tiene razón, lo hemos visto en varios deportistas, pero hablando en términos generales de que se vaya a extinguir el gallo fino en Puerto Rico, yo, yo no comparto ese, esa opinión, yo no, yo no creo que se vaya a extinguir el gallo fino en Puerto Rico porque es que, en mi opinión, ¿verdad? a nosotros nos gusta mucho el gallo fino. Ese, eso es lo que nos apasiona, el gallo que, que demuestra coraje, que demuestra raza en el combate. Claro está, a todos nos gusta ganar también y por eso es que muchos pues tratan de buscar eh, la, la ventaja que provee el gallo oriental en algunas características. Pero es que mira, la gente se cree que, que esto es una varita mágica y la, la, la genética ¿sabe? es bien difícil de controlar. Laboratorio. La gente dice, ah, pues yo voy a mezclar este gallo fino con esta gallina oriental porque yo quiero el coraje del fino, eh, la bravura, la agilidad, pero, pero entonces quiero la fortaleza y la altura eh, del oriental. ¿Y quién le garantiza a usted que, que esa es y el sale, producto que usted va a tener? Y le sale a lo mejor lo que usted el piso. Tiene, Sí, a lo mejor lo que tiene es la, la altura y la, y la debilidad del fino y entonces <ríe> <ríe> obtiene del oriental eh, el, 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 la, para, la lentitud y las otras características negativas, ¿verdad? Esto, nadie tiene una varita mágica. Usted sabe los cruces que usted tiene que hacer para poder obtener lo que, lo que, lo que usted desea, ¿sabe? Y por, por esa razón yo creo que también otro punto es que por lo regular, usted, usted ve gallos chispeados en la gallera, pero los ve un por ciento bien bajito aquí en Puerto Rico. A diferencia de Cuba, el cubano pelea un gallo eh, chispeado. 
con un por ciento bien alto de oriental. Nosotros lo bajamos porque es que a nosotros no nos gusta ese gallo cocotú, ese gallo cabezón, ese gallo así tan espigado. No, no, no. Nosotros lo queremos un poquito más levantado, eh, verdad, fuerte, pero con las todas las otras características del fino. Entonces nosotros lo que seguimos, lo que hacemos es que lo seguimos bajando y bajando el por ciento de, de oriental para para que se asemeje más al, al gallo fino. Así que mira, si ponle que todo el mundo que, que esta no es la realidad, ponle que todo el mundo pegue a experimentar con, con el gallo oriental y a chispear el gallo. Al final, yo creo que vamos a tener un gallo fino, un poquito más levantado de patas, eh, con, con, muy, con muy pocas características, un por ciento bien bajito de oriental y, y un por ciento bien alto de fino. Porque a nosotros, a mi entender, en mi opinión, lo que nos gusta es el gallo fino, solamente unas poquitas características del oriental, lo o que muchos, nos trae la ventaja en el combate. O muchos van a, termi o muchos van a terminar haciendo, o sea, eh, descartando y volviendo a un 70% va a volver otra vez a la línea base, a la línea de, de, del fino. O sea, eh, puede castar, todo el mundo puede castar a la misma vez y de ese 100% de personas que estén castando un 30 se van a quedar con ese con ese resultado y a tratar de ver si lo pueden trabajar y pueden eh, seguir refinando o, o pasar un poco más de trabajo. El otro 70% se le va a olvidar, se le van a quitar las ganas, van a sacar y van a volver otra vez a, a, a la base y al fino. Lo hemos visto durante todos los años. Es la mayoría moda, se da contra la pared. Empieza como una moda. Fino, todo, todo el mundo muy pocos los que se quedan. Sí, sí, todo el mundo sí. empieza ahora mismo que nosotros traemos el tema. Yo me atrevo a apostar lo que sea, que el teléfono y las redes de rata no han parado. No han parado. Y, y hay que sacar eh, orientales hasta donde no hay. <ríe> Porque no van a dar abasto. Sí. Pero es, es, sí. esta misma conversación de aquí al, a marzo la podemos volver a tener. Y podemos hacer la, la, la encuesta. Y de un 100%, el 70% volvió atrás. Solamente un 30% sí. se van a mantener intentando. Y no, fíjate, no, no tan rápido, no tan rápido, no tan rápido. Porque la, es, la, es que, es que la, el gallerismo, la el, gallerismo, el gallerismo de ahora, el gallerismo de ahora, son bien pocos los que pasan ese proceso de querer establecer una línea y de hacer los experimentos y, y tener la paciencia de tener un resultado si tú buscas ahora mismo a las personas que están eh, activos bien activos en, en el gallerismo el gallerismo actual está buscando resultados de inmediato Rápido. adquieren, adquieren trío eh, ya no te compran un solo ejemplar te compran dos y tres eh, quieren uh -huh. que el impacto en el criadero sea inmediato, que esa primera muestra ya ellos puedan ir seguros a hacer lo que quieren hacer que es exhibirlos y poder decir que tienen un ave de, de, de un alto nivel. Ese, ese, sí, sí. ese, ese por ciento que quiere eh, trabajar esa genética y le gusta ese, ya ha mermado mucho y no van a seguir en ese camino. No, el problema que nos trae los orientales, eso es precisamente ese. Es que el que experimenta con orientales ve un éxito inmediato, pero es un éxito eh, en ese primer cruce, en esos primeros cruces que ellos hacen. Y es externo. A corto ¿no? plazo. Es, es, pero es externo porque, Exactamente, porque lo que a van, corto lo que plazo. Ven, lo que Cuando, ven es el fenotipo, no están viendo el genotipo, que eso lo vamos a hablar no, más, no, más adelante. Pero, pero en la gallera, en la gallera, cuando echan esos primeros cruces, empiezan a ganar gallo. Y ellos dicen, a esto era esto lo que era. yo estaba buscando, llegué. Y cuando siguen haciendo cruces, cuando siguen castando, ahí es que explota el revolú. ¿Me entiendes? Pero inicialmente ellos ven mejoría. Ellos dicen, ah, ah, es tremendo, esto era lo que yo quería. Cuando tratan de, de fijar esas características y de seguir haciendo los cruces, ahí es que empiezan a aflorar todos estos defectos y dicen, ¿qué a rayo que yo hice? De ambas cancha. partes, de ambas partes, ¿Sí? porque de tenemos, que parte. ser, tenemos que ser justos también, ¿no? Como, como hablamos, no podemos echar todo en un solo lado, o sea, eh, eh, esto, claro, es como, claro. este, esto es como los embreeding. Aquí cuando uno hace estos cruces de líneas que se tocan por, por, por muchos lados, los híbridos es como si fuera un embreeding. 
como yo lo, como yo lo entendí ahora. Esto es lo mejor de, de X con lo mejor de Y. Y no necesariamente el filtro va, va a exponer lo mejor de cada lado. Aquí, aquí el resultado puede ser lo peor de ambas partes. Y el, embri eso, el embreeding yo hace te, eso. Yo te diría... Aquí prácticamente estás embreediando, pero con dos entes totalmente externos. Pero te, pero te, te causa el mismo, mismo resultado. Sí, pero el resultado es el mismo. Ver, yo, yo no... Te, te crea un yo tipo no de me resultado atrevo, igual. Yo, si yo no me atrevo a generalizar en relación a todos los orientales, porque yo sé que hay gallos de No, no, no podemos. Buenos. Y yo sé que hay gallos de estos que son gallos de raza. Bueno, y gallos no podemos con la data que tenemos ahora. Porque cuando usted me dice a mí que en Puerto Rico y en, y en muchas partes de verdad donde se donde se sirve este animal, este animal pasa por uh -huh. una exigencia muchísimo más grande que la del fino. Uh -huh. o sea, sí. Si, si, Lo si, que pasa si también, estamos hablando de la bravura, sí. esto, esto, estos animales bien trabajados genéticamente son igual, sí, igual de bravos bueno, y hasta de... más que el fino. O sea, hay que sí. hablar las cosas como son. Sí. Hay que ver qué fino aguanta ese tren que, que tiene Ahora, gente yo te diría eso. Y, y enfriarlos y volver a entrar eh, de nuevo en, en, en calor. O sea, eh, yo te que diría que aquí en Puerto Rico, aquí en, aquí en Puerto Rico, yo te diría que hay dos clases de castadores. Digo, obviamente todo el mundo quiere castar gallos que, para competir y que ganen, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, yo te diría que, que nosotros somos muy arraigados a nuestra cultura. No, oh, claro. ¿Verdad? Y por lo menos, sí. y por lo menos en mi caso, yo sé que en varios amigos criadores también, esto de preservar el, el gallo fino, ¿sabes? Es un asunto muy importante para Importantísimo, nosotros. Importantísimo, demasiado ¿Por qué? importante. ¿Por qué? Porque, porque es parte de nuestra cultura, ¿me entiendes? De, de nuestra identidad como pueblo. Uh -huh. ¿Cómo se conoce a Puerto Rico? La meca del gallo fino. ¿verdad? si nosotros pasáramos de ser otra cosa pues ya dejaríamos de ser la meca del gallo fino aquí tú, tú ves los eventos, los torneos que se hacen eventos importantes, dando un ejemplo porque hacen, hacen torneos en otros lugares muy buenos también pero en el caso de Isla Verde que es un torneo de tanto renombre vemos gente de diferentes países que vienen a visitarnos de Colombia de Panamá de Nicaragua, de Brasil, oye, gente de diferentes países, ¿a qué vienen esa gente? Ellos no vienen únicamente a ver peleas de gallo, ellos vienen a buscar animales. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Esa, cómo esa es la misión nivel. de ellos, uh -huh. a ver cómo está el nivel, pero ellos quieren identificar cuál ah, es el animal que a ellos ah. les gusta para pagarlo y llevárselo. Sí. ¿Por qué? Porque de muchos años el gallo de Puerto Rico siempre ha aportado genéticamente en, en la gallística mundial, vamos a ponerlo, ¿verdad? Así que, que partiendo de ahí, ¿verdad? Siempre vamos a ver una serie de, de castadores que vamos a permanecer, ¿verdad? Con, con ese núcleo de gallo fino. Puede haber alguno que otro, ¿verdad? Que haga su ejercicio con oriental, ¿verdad? Pueden haber, pero por lo menos en, en mi caso particular, eh, y a mí no me gusta la característica del oriental, en el sentido de que es un gallo ordinario. Si sí, a ti no te gusta el, el fenotipo, el fenotipo el del gallo fenotipo, no es el gallo. Un gallo sí, solo eh, tenemos cabezón, establecido. Es como cabezón, cuestión de con hecho. El pico bien <risas> corto, el vuelo bien cortito, sí, sí, las eh, patas eh, robustas. El orden de pelea me gusta menos todavía, porque a mí me gusta el gallo, ¿verdad? Que pelea ahí bonito a la cara moviéndose. Y estos gallos orientales, muchos de ellos tú los ves topando y parece que están bailando en vez de peleando. Sí, están bailando bolero. Sí, parece que empiezan a bailar bolero y, y se si maraquean, una picada, y si cada, maraquean cada que pueden entrar y salir y esconderse, a meterse por debajo del ala y a salir por otro lado. Ah. Eh, 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 bien, es complicado para los que estamos acostumbrados a, a, a ver el gallo fino prácticamente todos los días eh, y ver esa, esa riña todo el tiempo ahí frente a frente, golpe a golpe. Eh, por lo menos aquí yo puedo decirte que, que, que yo conozca donde hayan habido gallos orientales metidos de por medio en las líneas, personas que tuvieron éxito, que fueron bastante consistentes, Robertito Aponte y Paquito Cestero. Sí. La Mira, gente que tenían de estos gallos en sus líneas y que fueron bastante consistentes sacando buenos animales. 
Dime, Willín. Fíjate, pero en, en cuanto a eso último que dijo Luisito, yo tengo dudas si los pavas de Robertito Aponte eh, provienen de, de orientales. Yo, yo porque, porque la carita de los pavas de Robertito Aponte era una carita bien finita, Eran más criollos. parecido, más parecido. Sí, en lo que yo sí, lo que pasa, el, el pero pava era un pava, era, no, pero sí. acuérdate que hay pavas también. Eh, de líneas que pelean eh, en Estados Unidos que son pavas pero con la carita finitita no sí, este que pasa, pava cabezón eh, que, que es el oriental lo ¿Eh? que pasa Así que, que son gallos ahí. no lo que pasa que mira la, la cresta pava es de oriental punto ahora lo que sucede es que dentro de tanto cruce que llevan muchos de estos animales pues obviamente van perdiendo las características robustas estas de oriental y prácticamente lo que se le queda es la cresta, como en el caso de las pavas de Robertito. ¿verdad? Sí, pero, pero que no era, ves... no era un oriental puro, lo que yo, yo, yo creo que Exacto, es lo que quiere decir eso, eso es lo que nosotros llamamos en Puerto Rico pavas criollos. Sí, sí, esa era una pava criollo. criollo. Gallo eh, de la no, misma no, velocidad no, que el gallo fino, el mismo coraje del gallo fino, del mismo orden de pelea que el gallo fino, lo único, la cresta. Sí, sí, sí. Pero, pero yo ha sido verdad por el asunto de, de, yo, yo de tengo, tanto cruce ya con el fino. Yo tengo mis dudas porque eh, la gente, yo he escuchado a mucha gente decir ah, que, que, que el gallo eh, antes era un gallo pequeño, eh, esto de, de, de los gallos grandes, de, de 3.10 en adelante, 3.14, 4 libras, esto es producto de, del gallo oriental. Pero no necesariamente, gente, acuérdense que en Puerto Rico también se trajo se trajeron gallos, el All English Game que se trajo de Estados Unidos y, y, se, y se ligó con y se ligó con las líneas de Puerto Rico el, el, el All English Game es, es un gallo grande uh -huh. pesado y no es oriental no es oriental, es un gallo de, de cresta serrucho eh, y cresta rosona eh, y así también hay otro, otra, otras líneas eh, me parece que el, el Hatch que es un gallo que pelea con navaja también en Estados Unidos y esto es una línea pura, los, los hatch, me parece que son, son cresta pava, cresta pava, pero con la cabecita bien finitita. No el cabezón este de, del chamo o, o el asil, ¿verdad? Por eso uh -huh. es que yo digo que puede ser, que puede ser que, que los pavas de Robertito Aponte no vengan directo del oriental, sino con unas pavas ya. Eh, de estos gallos, de estas líneas que ya venían con la carita, porque oye, los pavas de Robertito Aponte, esa, esa carita era bien Usado. pequeñita, era bien pequeñita. Ahora, lo que lo que oye, iba a decir, pequeño. sí, exacto, lo que iba a decir por la misma línea que iba Luisito, eh, de en cuanto a que a nosotros nos gusta preservar eh, el gallo fino, que somos bien como bien arraigados, bien protectores con nuestro gallo fino. Eh, y le iba a comentar que precisamente en la ley de, de, de gallos de Puerto Rico, la ley del nuevo milenio, que la tengo aquí precisamente, es eh, la ley número 98 del 2007. Había un artículo, y digo había porque el artículo 25 habla de la importación, ¿verdad? Y este artículo iba dirigido precisamente a eso, a la conservación del gallo fino de Puerto Rico. Fíjense cómo, cómo dice este artículo 25 antes de la ley que firmó Titiwanda, porque el recuerdo que yo tengo es de que este artículo cambió con la ley que firmó Wanda Vázquez. Eh, pero yo tengo la ley vieja. Habría que verificar. Sin, sin, sin esos cambios y el artículo 25 habla de la importación, fíjese y dice lo siguiente se podrán importar o introducir pollos ay ponérmelo de espejuelo, perdónenme los Me años sí. no pasan en vano <ríe> se, podrán, se podrán importar o introducir pollos y o gallos con el único fin de usarlos para exhibiciones y los mismos no pueden ser exhibidos durante una pelea organizada de gallos o como sementales con el propósito de mejorar y refinar nuestra raza de gallos de pelea. O sea, que la ley de gallos de Puerto Rico prohíbe 
que se chispee. Eso lo dice la ley, eso no lo dice Guillén el Macaracachimba, eso lo dice la ley de gallos de Puerto Rico, el nuevo milenio, con el propósito, fíjese, de preservar la raza del gallo fino puertorriqueño. Ahora, ahora, el recuerdo que yo tengo es que este artículo 25 se enmendó con la ley que firmó Titi Wanda, como le digo yo de cariño, Wanda Vázquez, ¿verdad? Que creo que fue el, el proyecto 2330 que se convirtió en la ley, wow, no recuerdo si fue la 142 que enmendaba uh -huh. esta ley 98 del de, de, de nuevo milenio. Creo que ese artículo se enmendó y ya no prohíbe la importación eh, de gallos de, del extranjero con el propósito de, de usarlos como sementales. Así que si yo estoy en lo correcto, que estoy casi seguro que sí, yo entiendo que la Comisión de Asuntos Gallísticos en Puerto Rico tiene una asignación, porque ahora mismo tú acabas de entrevistar al amigo Rasta, ¿verdad? Y, y él nos comenta de que, pues mira, estos son unas líneas puras que ellos están tratando de conservar, eh, alquilan galleras, hacen sus eventos, que es un de son parte o no son parte del deporte. Claro. Son parte del deporte gallístico en Puerto Rico. Entonces, ¿por qué nosotros no los incluimos? ¿Por qué nosotros no tenemos una sección en nuestro reglamento que los para regular? Completos. Claro. Pues sí, no, el deporte, el deporte. No solo, no es solo grande. regularlo ni, 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 o sea, ni pues, regirlos tampoco. O sea, ellos tienen un. un no, un, pero con, con, la, con lo mismo advice de ellos, con, que, con, con lo mismo. Exacto, ¿cómo se dice? pero que los pueda cubrir. Pero si que pasa sea, cualquier cosa. Que, claro, que debería sí. ser una ley aparte para ese tipo de, de gallos. No, no, que así, sea, así como padre, se. Que así, que Así como se hizo con los crestas y barba, se puede hacer una orden administrativa por... por, no, por... No, 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 no. Sí, pero, pero no, en lo que... Es lo que... Los crestas y barba. Pero los en lo que y se... barba ya es hora de que se metan en el reglamento claro, y deben estar haciendo claro, órdenes administrativas claro, año tras año. Claro, y así, claro. mismo, así es... mismo el reglamento puede tener el de, el de temporada regular, el de crestas y barba y el del gallo oriental. Exactamente, sí, sí. No, pero yo lo digo como, sí, así, como, como, como se inventaron lo de la orden administrativa. Se puede trabajar una orden administrativa en lo que al final del día ambas órdenes, los crestas y barba y los orientales, puedan estar a ser instruidas de la ley, en el reglamento. Pero, pero que se haga una orden administrativa para poder amparar este tipo de gallo que pasa por todo, prácticamente lo mismo que pasa el gallo fino, simplemente que es una ramificación, ¿verdad? Un, 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 una raza. Una modalidad eh, un, diferente. Una modalidad diferente, sí, sí. pero... El gallo oriental. Eh, ¿Cómo se dice? Pero, pero forma, parte, de forma, hay que parte, forma parte del deporte. los gustos de las personas. Claro. Hay que claro. respetar claro. el criterio y el gusto de la persona. Al que le guste, al que le guste en el caso de Rasta y otras amistades que nosotros tenemos no. ayer, buenos amigos. Y ellos? Que, que le guste trabajar con este tipo de gallos, pues la que ellos tengan su oportunidad. Para. Se puso lento, se puso se lento. Puso acá, lento sí. bajo, bajo la ley. O regla. Ahí tratando el éxito. Que, que sea. Que tenga que hacer sus eventos de manera organizada con todas las de la ley. Exactamente. Claro, claro. No, y, que, y, que, Ahora, y que lo podamos incluir porque ellos están haciendo un trabajo de preservación tan y tan y tan importante con estos ejemplares que o sea, ellos sí pueden decir que tienen un gallo puro. El, el, el gallo fino sí, puertorriqueño, claro. sí, es fino puertorriqueño, pero, pero puro. Ya lo estamos viendo, estamos mezclándolo con el oriental. El oriental sigue siendo oriental. Oriental, sí, también boliviano. Está el purista, y también está el purista del fino. Sí, sí, que sí, trata que, de conservar sus su gallos finos puros. Claro, claro, pero... pero pero, pero este, 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 esta, este, estas personas están haciendo un trabajo bien, bien, bien ¿sabes? arduo. Y, y yo, ¿verdad? Sin menospreciar el trabajo que estén haciendo en, en los puros de los finos. Pero, ¿sabes? Es bien meticuloso, como tú mismo explicaste. 
ahorita eh, el poder mantener todas estas razas aquí hay aquí hay distintas razas que se clasifican bajo puro el fino sigue siendo uno solo uh -huh. y estamos teniendo problemas para preservar uno ellos uh -huh. preservan más de uno puros sí. todos puros todos sí. bueno. ahora ahora ah. muchachos yo, yo estoy casi seguro yo estoy casi seguro me dicen si me equivoco que ustedes no tenían no estaban al tanto de este artículo 25 de la ley de gallos de Puerto Rico uh -huh. que habla sobre la importación Sí, yo la, yo la había leído sí la, la habías escuchado. Sí. Y fíjese eh, que, recuerdo que, que hace mucho tiempo, en algún momento, eh, Mili, eh, que ahora se me olvida el apellido, ¿verdad? Se me escapa el apellido, le dicen Mili la peruana. Eh, en algún momento en Isla Verde intentó eh, hacer eh, este intercambio cultural. Empezaron los intercambios culturales. Eh, y ella quiso traer estos gallos, ¿verdad? Peruanos para poder eh, enseñar en Puerto Rico cómo... Eh, se trabaja este tipo de gallo y todo lo que pasa recuerdo que en, en, en el programa que yo elaboraba de pico y espuela y algo más eh, se trabajó un reportaje especial sobre esto, qué pasa cuando esos ejemplares se iban a exhibir en Isla Verde eh, no sé si fue la comisión o qué pasó, no permitió que se diera la exhibición porque estaban fuera, eh, estaban violando la ley para los efectos, lo, el mero hecho de los gallos tocar el redondel, estaban violando la ley. ¿Por qué? Porque esos gallos no se podían exhibir en ese momento. Pues fíjate, pues fíjate eso no es, no, no es del todo correcto, porque la ley dice que se pueden importar con el único fin de usarlos para exhibiciones. Sí, pero para en esa, pero, pero para en, exhibirlo. Sí, sí, pero, pero no en un combate. Exactamente. A eso me o sea, no pueden pelear. Yo estoy diciendo ahora, no me pelear. refiero al término de exhibirlo, porque ahora ese es el término que estamos utilizando para ah, sí, referirnos a eso. Las peleas. Pero, pero sí, era, es, iban a mí. combatir en el redondel. Pero ah, sí, no, cuando ay, no. una vez iban a pisar el redondel armados y todo, la comisión, no recuerdo si fue la comisión, o alguien detuvo al espectáculo porque los gallos, el, mera, el mero hecho de los gallos estar armados y en la valla era una uh -huh. violación a la ley y sí, el espectáculo como... fue un desastre porque todo el mundo fue a ver lo que iba a pasar con esos a animales pues eh... como, como yo les leí, en efecto dice que, que se prohíbe sí, eh, sí, por eso durante una ley. pelea organizada de gallos ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, y que estábamos hablando de la preservación del gallo fino de pelea puertorriqueño no encuentran preocupante que este artículo 25 de importación haya sido enmendado con, con la ley que firmó Wanda Vázquez y hayan eliminado esa prohibición del gallo de la importación pasa. de gallos a Puerto Rico. Porque eso, este, este eso... fue el tema que trajo Jesús, que si estamos, que si vamos encaminados a extinguir el, ah. el gallo fino puertorriqueño, pues ya no tenemos ni siquiera la protección de la ley. Sí, lo que pasa es que eso se sacó de ahí por el asunto de lo del comercio interestatal, ¿me entiendes? Eso fue... Sí, pero la, la realidad es que si, es, si era por el comercio interestatal, estamos violando el comercio interestatal como quiera porque estamos importando un animal. Por eso... Eh, lo estamos, sí, por, por eso es que lo sacan de ahí. Acuérdate no, 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 que no, no, el acuérdate comercio que se, interestatal... La ley, la ley se, cuando, cuando, se, cuando se hace la enmienda... Se hacen las enmiendas con las restricciones que tenían el, el Animal Welfare Act. Que era que las enmiendas que tiene la ley ahora es para prohibirnos hacer muchas cosas. Que iban a poder, que iban a poder infringir en, en una violación a lo que según el juez del PI, pues era el comercio interestatal. Después que no violemos el comercio interestatal, no hay problema. Al eliminar, entonces, al eliminar este, este artículo que trae Willín estamos abriendo la, la, la importación y exportación porque ya no está restringido bajo la ley la sí, ley te voy a explicar. la ley decía que no podíamos traer animales para para, para usarlos como para usarlos como exacto para castar de eso impor, okay, importarlos ese artículo, para para ese fin para usarlo como cemental Ok, el artículo cambia con la ley de Wanda Vázquez, porque ahora lo que dice es que no se puede importar ningún animal ni exportar con el propósito de ser utilizado 
en una pelea de gallos. No, pero ya es una, una interpretación individual, ¿Qué? yo creo también. No, 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 no. Eso, eso es lo que, lo, lo que, lo que. Sí, después es, que no, de después que no sea para pelear, no hay problema. Exactamente. Sí, sí, pero eliminaron, eliminaron, porque tú puedes importar un ave, puedes importar un ave a Puerto Rico, de, siempre y cuando no sea con el fin de utilizarlo en una pelea de gallo. No Eso es lo que prohíbe el animal barbao, no hay problema. Es, ahora, ¿qué pasa? Eliminaron de ese artículo 25 donde dice que se, que se prohíbe que se utilice como semental. Uh -huh. Entonces, sí, abre, abre la puerta para que ahora digo yo, abre la puerta para que eso suceda. Sí, sí. Claro que, claro que esto no se estaba respetando. Esto era letra muerta, ¿verdad? Porque si fuera así, pues no existieran chispeados desde hace cuánto. Uh -huh. Si se hubiese respetado, claro, eso no se estaba respetando. No, era pero una, lo, pero, lo chispeado lo estaba mucho antes de que hasta hubiera una ley. So, no había forma de... Porque la ley del gallo del nuevo milenio, ¿en qué año entra? En el 2000, 2007. 2007. 2007. Y mucho antes del 2007 uh -huh. yo recuerdo gallos orientales en Puerto Rico, eso no había forma ah, de, pero, de eliminarlo. Pero la del nuevo milenio es una enmienda a la ley anterior. Hay que ver si la ley anterior también tenía este pues artículo la, 25 por de eso, la, la ley, ante, la ley uh -huh. anterior se basaba simplemente en, en, en la ejecución de, de la pelea del gallo y es en el gallo del nuevo milenio es para es, es que se entra todo esto de preservación, porque la ley del gallo del nuevo milenio entra con la ley del caballo de paso fino. Y es para preservar el caballo de paso fino también. Entran, entran prácticamente de la mano esa, esos dos proyectos de ley. Y, se va, y cuando tú los estudias ambos, prácticamente las enmiendas que se hicieron son muy similares. Porque era para preservar como patrimonio nacional. Ambos, ¿sabes? Eso eran los que nos identifican a nosotros, los deportes autóctonos del país. Y esa, eso se creó para preservar eso. Para preservar esos dos animales que es, sabe, tan nuestros son. So, que el animal oriental estuviese antes que eso, pues sabemos que sí, desde mucho antes. No había forma que lo Ay, pudiéramos y, parar. Y no podemos tapar el cielo con la mano. Está no, aquí. Está ahí, ya. Lo que hay es está que ver cómo, cómo lo hacemos de la manera correcta, ¿verdad? Sin tener ya que. Ya está que, nosotros. ¿eh? Preservar el gallo fino. Ya queda en nosotros, uh -huh. eh, en, en los puristas del gallo fino, ¿verdad? Porque ya, como les dije, en, en, la, en la enmienda a la ley, pues ya eso no está. Y también queda en nosotros la integración de esa modalidad a, a, al deporte, al deporte de gallo. Y, y, que, que y aceptarlo, aceptarlo ya y regularlo y, y que se puedan llevar a cabo ellos sus actividades eh, conforme a la ley y al reglamento. O sea, una cosa bien, bien. chévere. Y nosotros no conocemos la, la, las regulaciones de ellos, pero ellos pueden contribuir. No, mira, esta modalidad, esto es así, esto es así, esto es uh -huh. así. Y con, 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 con la asesoría de ellos claro. se, le, se hace un, un reglamento organizado en... En el Departamento de Recreación y Deporte. Suena bien. Estoy, estoy de acuerdo con esa moción, eh, senador Macaracacho. Sí. <ríe> Muchachos, les tengo una pregunta. Les tengo una pregunta. Ustedes ambos, ¿verdad? Eh, son castadores eh, que les gusta utilizar sus incubadoras. ¿Verdad que sí? Sí, yo utilizo incubadoras. Los incubadoras ¿Sí? están aquí en Puerto Rico, William. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Luisito también. Uh -huh. En este tiempo en el que estamos nosotros ahora mismo, usted tiene esa incubadora llena de huevos. ¿Cuántas hace la de que tiene Luisito? La mía hace 89. ¿La de Willín? La mía hace 280 y algo. 280 y algo. Willín que lleva cinco años eh, empujando ahí para ver si puede recuperar su línea. Y tiene ahora mismo, vamos a decir que tiene ciento y pico de huevos en, en esa incubadora. Vamos a Ojalá. Ponerla. ¿Ah? Ojalá. <risa> Ojalá. <risa> pues, pues los veintipico de huevos que tiene ahora mismo la incubadora, que tú estás ahí fajado porque se den, y de momento se fue la luz. Mm. Y se acabó, se acabó la incubadora. Y no llegó la luz hoy, ni mañana, ni pasado. ¿Qué ahí usted te va a hacer? Ahí está el problema. Sí, porque ¿Qué? si se tarda hasta 24 horas, está bien. No con, mantener la incubadora, con mantener la incubadora cerrada sin abrirla, que eso mantiene su calor ahí un rato, va, va, 
24 horas sí, está pues. bien. Ahora, si pasan dos días, tres, ya ahí perdiste. Ya hay problema. Ya hay problema. Y con el sistema uh -huh. como está aquí en Puerto Rico, ya usted sabe que dos, tres, ahí en el área... Ah, ya en, la caché. En el, ahí ya en se el área, ¿Cuál es la alternativa? Ahí en, el área, ahí en el área del barrio Maricao, eso es bien complicado que rápido resuelvan ese tema. Así que yo les tengo la solución. Dame la solución. Usted, usted hágase de su sistema solar. Y lo que tienes es que llamarme al 939-267-2585. Y usted no va a tener problema con esa incubadora, va a estar prendida 24-7. No, no se va a dar ni cuenta que se fue la luz. Eso es, mire, si usted es gallero como Luisito y como Willín, castadores que tienen ese... La, les puede suceder ese problema. estamos No estamos ninguno exento de que eso suceda. Tengo una llamadita que yo le... Con mi experiencia que yo tengo ya en esto, le voy a orientar y le voy a decir... ¿Cuál sigue, es el sistema que usted necesita? Sigue tomando agüita fría, sigue bañándose con agua calientita. Y sigue, sin eso, y sigue esa echadura que usted <risa> tiene ahí, mire, corriendo normal y en 20 días usted está, mire, recogiendo los frutos. Y no tiene que pasar los dolores de cabeza que pasa Guillín allá en, en la Florida porque Niquito lo está llamando que se fue a la luz y lleva tres días a la incubadora para acá. Y no está allá. Vete a buscar de gasolina para la planta. Con la, la gasolina, gasolina para la, la planta. planta. Esto, no, y ahí, mire, usted me da una llamadita y yo, resolvemos eso rápido. Ahí en los teléfonos que usted tiene en pantalla. Y me llama rápido y resolvemos esto. Eso es sencillo. Ve como sí, aquí en desde la valla le traemos todo lo para que usted la manga pueda echar para qué bravo, Ya eh. saben, señores. Adiós. <ríe> informe para el fin de semana con un alza. Luma Energy solicitó al negociado de energía un aumento de 17.1%. Tranquilo, permíteme orientarte en base a mi experiencia sobre cómo y qué sistema adquirir para el beneficio tuyo y de tu familia. Bueno muchachos. Vamos arriba, tenemos tema y esto es bien importante porque ya estamos dándole overtime a esta vaina. Eh, Luisito, vamos a hablar de casta. A la hora de yo empezar a hacer mi, mi fijar mis características, fijar mi línea, ¿qué yo tengo que ver primero? ¿El fenotipo o el genotipo? ¿Qué es más importante? ¿Qué debo establecer primero? Luisito Berrío. Mira, este, ¿puedes etiquetar la, la tablita que te claro envié? Claro que sí, vamos arriba. Pues mira Jesús, eh, pues en la tablita que vas a presentar, ¿verdad? O que tienes ahí presentada ya, esta es una tabla que, que yo utilizo y utilizamos muchas personas, ¿verdad? Para preparar los pedigrí de los animales, ¿verdad? En el primer lado, ¿verdad? En el lado izquierdo, ahí va el número del gallo. En la parte de arriba va el padre con, con sus generaciones, ¿verdad? Su abuelo, su bisabuelo varias generaciones, igual por el lado materno, ¿verdad? ¿Por qué yo preparo estas tablas? Digo, las preparo, ¿verdad? Para personas que, que en ocasiones uno le cede algún animal, pero también las preparo con la finalidad de visualizar los animales que están en esos cruces. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, fijar la sangre hacia X animal, porque fueron cruces que me resultaron excelentes, ¿verdad? En ocasiones, pues, usted no tiene una memoria tan privilegiada, privilegiada, ¿verdad? De recordarse cuatro o cinco generaciones para atrás en sus animales, ¿verdad? Pero con la tablita ya usted lo va identificando, ¿verdad? Lo va identificando los diferentes animales que usted tiene, que tu, usted piensa usar. Y entonces, antes de usted ir a corral y verificar los padrotes y las gallinas, usted va a hacer esa tabla y usted va a buscar por genotipo, cuáles son los animales que usted quiere trabajar. ¿Verdad? Una vez usted identifica los cruces que usted quiere hacer por genotipo, 
pues va a ir al fenotipo, va a ir al, al, a su castadero, ¿verdad? Va a buscar el gallo con mejores características de esa línea que usted quiere, igual con las hembras, va a tratar de buscar las hembras con mejores características, ¿verdad? Para sacar animales lo más completos posible. Puede ser que haya algún animal, ¿verdad? En, hay algunos casos, por ejemplo, usted tiene un gallo que, que es fenómeno castando, pero es un gallo un poquito bajito. ¿verdad? Primero, ese no es un gallo ideal para usted castarlo, para sacar pollo para las que está y barba. Pero sí le puede ser funcional para la etapa de, de regular. ¿Verdad? Pues usted va a utilizar... Ese gallo que no es muy alto, pero las hembras que va a utilizar con él, va a buscar las, las hembras que sean más altas y más fuertes. ¿Sabe? En los cruces, siempre la gallina en cuestión de fenotipo aporta mucho. ¿Sabe? Así que de esa manera, usted puede, ¿verdad? Lo, lo, lo que necesi necesita complementar en algún animal, pues usted lo va a hacer en el caso de buscando hembras con buen fenotipo. Yo siempre digo que los animales se complementan, ¿sabes? Se complementan. Lo único que usted no le puede mejorar o trabajar con los gallos es el asunto de la raza, de la bravura. El gallo que es zamuro y el gallo que es cobarde, eso no lo va a poder quitar nunca. Va a ser zamuro y va a ser cobarde toda la vida. Eso, eso usted lo tiene que eliminar del panorama. Pero con, con los otros animales, ¿verdad? Animales buenos, eh, usted debe tener, ¿verdad? Una variedad de animales que le ayude a complementar, porque se puede dar el caso también que usted tenga un gallo fenómeno, que sea grande, un gallo 4-4, 4-5, ¿verdad? Y usted quiera sacar animales para pelearlos, pero que no sean de tanto peso, pues que va a usted buscar. Dentro de los animales, ¿verdad? Que usted escogió por genotipo, usted va a buscar las hembras que sean bien hechas, pero que sean de menos peso, de menos tamaño, y esas son las que va a utilizar con ese gallo. ¿Sabe? Ese tipo de ejercicio, yo antes de comenzar a castar, yo saco los gallos que yo voy a utilizar. Voy a utilizar X gallo, X gallo y X gallo. Y entonces saco las gallinas que van para qué gallo. ¿Sabe? Ya yo tengo un cuadro, podríamos decir, visualizando un cuadro mental, ¿verdad? De los animales que uno quiere crear. ¿Verdad? De eso se trata. Eso, eso yo te diría, como lo ha mencionado Villín anteriormente y lo hemos mencionado en diferentes programas, es, eso más bien es jugar con la genética, ¿verdad? Pero si ya usted identifica ciertos animales que en cruce, usted sabe que, que el porcentaje de los animales que se han cruzado anteriormente ha sido bueno, pues usted se tiene que tratar de ir por esa línea. ¿Para qué? Para minimizar los errores. Siempre se va a dar el caso de que no todo va a salir perfecto, ¿verdad? Porque siempre se hacen sus cruces de prueba y todo eso, pero dentro de la casta, ¿verdad? Como es algo que, que conlleva tanto trabajo, el castarlo, en criarlo, ¿sabes? estamos hablando sobre prácticamente casi año y medio, en lo que uno lleva un gallo a redondel, pues se tiene que tratar de minimizar, ¿verdad? Los, los errores y sacar animales que sean competitivos. Por lo menos yo lo hago de esa forma. Lo, lo visualizo en la tabla por, geno, por genotipo y el, para los que no sepan qué es el genotipo, pues el genotipo es la genética, lo que carga ese animal por dentro. Y el fenotipo es lo que físicamente usted observa del ave, del gallo, de la gallina. ¿verdad? Así que esa, esa es la manera en que yo he trabajado por bastante tiempito ¿verdad? el asunto de la casta y, y puedo decir ¿verdad? que los resultados... Eh, son bastante favorables, ¿sabes? Eso te, te ayuda mucho a, 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 a minimizar, como dije anteriormente, ¿verdad? Lo, lo, el margen de error. Willin, fenotipo o genotipo, ¿qué tú identificas primero? ¿Qué te gusta identificar primero? Mira, eh... Así a simple vista, lo que uno ve del gallo es el, el fenotipo. Pero recuerda que amb ambos son características. Lo que pasa es que el genotipo son las características que tú no ves. ¿Verdad? Y el fenotipo son las características que tú ves, que se expresan. Ya sea que, ya sea que tú lo ves, por ejemplo, que sea cresta serrucho o cresta rozón, pues eso es algo que tú ves eh, rápidamente. 
eh, y lo puedes identificar. Eso es Color parte de, de pluma, su fenotipo. altura, eh, físico. Claro, hasta tren de pelea. Uh -huh. Eso es algo que se está expresando, que tú lo ves mientras está peleando. Claro. Hasta si es cobarde o si es bravo. Eso es algo que tú lo ves. Si le da en un ojo y se huye, pues eso es parte de su fenotipo. Mucha gente no sabe eso. Piensa que es parte del genotipo. El genotipo son esas características que están en su ADN, pero que como único tú eh, te das cuenta de que eso está ahí, es haciendo un estudio precisamente de ADN porque tú no lo ves. Eh, por ejemplo, cuando tú eh, cruzas un gallo rosón con una gallina serrucho, pues... Eh, tú sabes que se juntan los alelos y se puede juntar un alelo del gallo con la característica de rosón y un alelo de la gallina con la característica de serrucho pues esas dos características están en la descendencia pero se expresa la que domina ¿Eh? la que no domina no se expresa pues ponle que el, el pollo salió rosón pero tú no sabes que en su ADN también carga ese, esa genética de, del gallo serrucho, de, de la cresta serrucho. Como único tú la ves, es haciendo un estudio de ADN porque lo que tú estás viendo en el fenotipo es la, la, la roseta, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo tendría que decirte que, que es el fenotipo. El fenotipo es lo que uno... Lo, lo que yo eh, evalúo, ¿verdad? Con, con, con lo que presentó Luisito ahí de, de la ascendencia de, de los animales, ¿verdad? El, el padre, la gallina, los abuelos, la, las generaciones eh, de ascendencia. Yo, yo me dejo llevar, como muy bien expresó Luisito, eh, si yo quiero eh, hacer algún tipo de inbreeding, pues yo chequeo la, la familiaridad ¿Y encaminada a qué? ¿Encaminada a qué? ¿A qué animales que yo quiero hacer el inbreeding? ¿Cuán, ¿Cuán cercano o cuán lejana es la familiaridad para ver cuán agresivo o cuán eh, pasivo es ese inbreeding que yo estoy haciendo, ¿verdad? Eh, o si yo quiero hacer un crossbreeding, ¿verdad? Donde no quiero que haya ningún tipo de familiaridad entre, entre los padres, pues hay que, hay que ver todo ese... Eh, esa tabla que, que, que tenía Luisito, pero eh, como la genética yo no la puedo, la, la, el genotipo yo no lo puedo ver, ni le hago un estudio uh, de ADN a los animales para ver qué carga o no carga, eh, tendría que decirte que me dejo llevar por el fenotipo. Bueno, Luisito. Ahí, para añadir, la, para sí. añadir lo que dice Guillín, hay ocasiones en que tú ves ¿Sabe? Esta, como te, este ejemplo que yo doy en, en el caso mío, ¿verdad? que llevo bastante tiempo castando, son animales pues que muchos de ellos pues ya yo les he castado, me entiendes? casté los papás, casté los abuelos, los bisabuelos y todo eso, pero, pero puede darse el caso de lo que habla Guillín, ¿verdad? Usted puede ver pelear un gallo que haga una exhibición brutal, ¿sabe? de gallo fino, que a usted le llame la atención por lo que usted vio. ¿Sabe? Puede ser, ¿verdad?, que usted compre ese animal o le regalen ese aquí, el animal o adquiere ese animal de la manera en que sea y usted se lo lleva a su criadero sin conocer la procedencia de ese animal y no quiere decir que ese no puede ser mejor que lo que usted tiene allá donde tiene cinco o seis generaciones para atrás. Es posiblemente que ese gallo que usted lleva, que usted lo vio, le aporte mucho más que los otros que tienen su criadero. Sabe que eso, eh, sabe, son puntos también bien válidos. Sabe, lo que expresan los animales en el redondel, eso es un factor, ¿verdad? Que uno tiene que estar pendiente a eso también. Bueno, muchachos, Luisito, gracias por este gran tema. Yo sé que este va a dar muy duro. La gente va a estar escribiendo, los comentarios van a estar al otro nivel. Y que vamos a estar bien pendientes a eso. Como siempre, Luisito, las personas que te quieran contactar para seguimiento de estos temas. Sí, el, el, me pueden escribir por el WhatsApp al 787-548-1210, en Instagram por Luisito Berrío y por Facebook Luisito Alberto Berrío. Por ahí me consiguen, siempre hay personas que me escriben y yo siempre, ¿verdad? Uno más 
más adelante, otros más tardecito, pero siempre le contesto a todo. Y si no tengo la contestación, la buscamos. Así es. Así que siempre estamos ahí a la orden. Este, hay, un te hay un temita que sé que lo podemos discutir más adelante, que como Guillín lo, lo tocó ahí un chispito, yo sé que es un temita que, que va a ser muy interesante para muchas personas. Y es no, lo de, de, no, no lo digas todavía. No lo digas. No lo digo. No, no lo diga. Acuérdate que nos están chequeando y entonces vienen y lo discuten. <risa> y no, no, después. Pues pues, está bien. Aunque no es lo mismo, pues porque lo las experiencias decir, no son iguales, lo... pero pues vamos nosotros a trabajarlo. De, si quieren, nos llaman y les damos los temas. <risa> pero pues, lo dejamos ahí, lo tenemos mira, pendiente. Déjalo ahí pendiente. Ahí, no pero... lo dispare, no lo dispare. Pero traemos un temita, vamos a traer un tema bien interesante que es en relación a los gallos, a los gallos y las gallinas, la cuestión de las crestas, la pluma, todo eso. Ahí lo dejamos. Déjalo ahí, déjalo ahí. Bueno, Macaracachimba, hoy hay clínica y me dicen que esta clínica va a dar mucho de qué hablar también. ¿Es o no es? Bueno, vamos eh, nosotros, nosotros empezamos con, con una serie de clínicas nuevamente, ¿verdad? Eh, que van encaminadas a discutir el reglamento y la ley de gallo y cosas que se pueden hacer, cambios que, que amerita que se haga en el reglamento y la ley para llevar nuestro deporte a otro nivel. Yo me adelanté con el tema de las escuelas porque ese es uno bien controversial, eh, pero ahora voy a empezar de una forma más ordenada, artículo por artículo, ¿verdad?, del reglamento, vamos a repasarlo eh, prácticamente en su totalidad, identificando las cosas que, que yo entiendo que se deben de, de cambiar eh, y habiendo dicho eso eh, quiero, quiero que ustedes sepan algo en estas clínicas yo voy a decir cosas que, que usted puede entender que benefician a los dueños administradores de gallera. Voy a decir otras cosas que usted puede entender que le beneficia al gallero y otras le pueden beneficiar al dueño de gallo o al gallo o al deporte en general o a la industria, ¿verdad? Pero es que este deporte, este deporte de, de, de los gallos eh, tiene tres variantes principales, las cuales son la deportiva competitiva, la cultural y la económica. ¿verdad? Y usted cuando trata de, de hacer cambio al reglamento y a la ley, tiene que mantener esa perspectiva de, de esas tres eh, variantes, pero a su vez usted tiene que proteger el deporte en su esencia, en su esencia más pura. ¿verdad? O sea que lo que vamos a tratar de hacer aquí es Identificar cosas que pueden beneficiar a los dueños administradores, pueden beneficiar al gallero, eh, al gallero per se, el que trabaja con, con, con el gallo en el entrenamiento, pueden beneficiar al apostador, pueden beneficiar al dueño de gallo, pero siempre como teniendo como norte la esencia pura del deporte, teniendo en cuenta que aquí la figura principal es el gallo, que es el atleta, ¿verdad? Entonces no podemos... Eh, tomar medidas que afecten el gallo pe, pa, para, con el pro, único propósito de que beneficie eh, la actividad económica, la industria ¿ok? así que no se me ponga changuito ¿dónde están los changuitos? no se me ponga, no se me ponga changuito si yo digo algo aquí si yo propongo un cambio que usted entiende que, que beneficia al dueño administrador de gallera, porque en algún momento yo voy a, a proponer un cambio que lo beneficia a usted también ¿Verdad? Recuerde que yo fui, yo he sido gallero, dueño de gallo, apostador, dueño administrador de gallera. O sea, yo me puedo poner los zapatos de cada uno. Comisionado. ¿verdad? Y comisionado de asuntos gallísticos. O sea, yo me puedo poner los zapatos de cada uno y, 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 y desde su punto de vista poder decirle, no, mira, lo que conviene es esto. Siempre tratando de mantener la esencia más pura del deporte. Eh, porque recuerde que del deporte se hace negocio pero del negocio no se hace deporte si usted toma medidas beneficiando solamente el negocio y destruyendo el deporte cuando se acabe el deporte ¿qué negocio usted va a hacer? ninguno 
pues por lo tanto hay que mantener el deporte, protegerlo en su, en su esencia pura y del deporte siempre se va a poder hacer negocio. Habiendo dicho esto, eh, voy a empezar con los artículos, me parece que son los 1 y 2 del reglamento. Voy a buscarlo aquí, que había cambiado la página buscando lo de, el artículo de, de, de la importación. Eh, ok, los tenemos aquí. Artículos 1 y 2. De hecho, antes de, de, de estos artículos están las definiciones dentro de, del reglamento de asuntos gallísticos, que yo entiendo que hay algunas cosas que se deben de, de modificar también. Eh, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a, vamos a, perdón, de lleno ya a los artículos del reglamento de la idea de gallos en Puerto Rico. Y el artículo número 1.1, el artículo 1 habla de la fijación de la temporada de la lidia de gallos. Dice, el 1.1 dice, la temporada para la práctica del deporte de galleras autorizadas comenzará el día primero de noviembre de cada año natural el 31 de octubre del año siguiente, todas las licencias expedidas por el Departamento de Recreación y Deporte y la Gallera caducarán el 31 de octubre de cada año. Mire, mi gente, ya empezando aquí en el artículo número uno, yo entiendo que esto necesita revisión. Eh, recuerden que ahora estamos jugando dos modalidades. Pues vamos a introducir la nueva modalidad ya al reglamento. Y cuando hablemos de la temporada de gallo, pues estipulemos qué periodo se va a jugar el periodo de invernazo, que esto, es, todos estamos claros que durante el invernazo también se, se continúa con la de recortado, pero ya aquí en el artículo número 1.1 se debe de revisar e introducir eh, el, la nueva modalidad del invernazo. Estamos cansados ya todos los años, órdenes administrativos, órdenes, no hay necesidad, no hay necesidad. Ahora, les tengo que decir algo. Este artículo número uno y el dos que voy a discutir ahora no es tan fácil cambiarlo. No es como en otras ocasiones que yo les he dicho, como por ejemplo en el caso de las escuelas, que con la Comisión de Asuntos Gallísticos eh, solicitarle al recomendarle, debo decir que es la palabra correcta, recomendarle al secretario de Recreación y, de, y Deportes que, que enmiende ese reglamento y haga los cambios con solamente el firmarlo, ya eso eh, sería suficiente para cambiar el reglamento. Hay partes del reglamento que son extraídos de la ley de gallos de Puerto Rico y ya para eso hace falta otro procedimiento. Hay que someter, presentar legislación como el proyecto 2330 que hablamos ahorita, eh, tiene que ser aprobado en Cámara y Senado y tiene que firmarlo el gobernador. Pues precisamente estos artículos 1 y 2 están en la ley de gallos de Puerto Rico y para enmendarlo, para cambiarlo, tiene que pasar por ese proceso un poquito más complicado. ¿Verdad? Eh, el artículo número 2 dice horarios y días de jugada. Horarios y días de jugada. ¿Y por qué les traigo este artículo? Porque mira, fíjense, dice aquí, cada gallera confeccionará su propio programa de jugada, podrá comenzar el día gallístico a las 9 de la mañana y finalizará no más tarde de las 12 de la noche, todos los días que tenga derecho a jugar de acuerdo a su licencia. Pues mire, yo tengo un problemita aquí con este artículo 2.1. Porque nosotros eh, tratamos como que de, de regular tanto la actividad gallística que no le damos libertad a, al dueño operador de gallera que de administrar prácticamente su negocio. Porque si yo soy administrador de gallera y yo tengo una clientela que le gusta eh, madrugar y jugar su gallo temprano, por ejemplo, los domingos, para tener la tarde para compartir con su familia y porque el lunes tiene que madrugar para el trabajo. ¿Por qué yo no puedo hacer un pesaje a las 7 de la mañana, digamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si aquí el problema eh, mayor que tenemos o lo que siempre se queja la gente es de salir tarde de la gallera. 
que, que las peleas después de las 12 se tienen que descansar, pues mire, mientras más temprano usted eh, comience la actividad gallística, más temprano sale, pero entonces les restringimos a los dueños operadores de galleras que la actividad gallística no puede empezar antes de las 9 de la mañana pues yo entiendo que esto se debe cambiar, porque yo sé lo que es mejor para mi negocio, si yo tengo la clientela, si yo tengo la clientela que quiere, que quiere jugar, empezar el pesaje a las 7 de la mañana ¿Por qué el reglamento y la ley de gallo me lo, me lo imposibilita? Yo entiendo que eso se debe eliminar de ahí. Eh, eso de, que, de, de prohibir que se empiece antes de las 9 de la mañana. Y vamos al artículo 2.2. Donde dice el juez de inscripción que permita armar un gallo fuera de horario. Y que case peleas en exceso de 50 y el juez de valla que permite iniciar cualquier pelea en exceso de 50 o fuera del horario estipulado serán sancionados en 500 dólares y o suspensión de su licencia, bla, 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 bla. ¿Por qué les traigo este artículo también del reglamento? Pues mire, yo entiendo, y esto yo le he dicho en un sinnúmero de ocasiones, yo entiendo que una de las cosas que más ha afectado la gallística en Puerto Rico en términos de negocio y hay muchos dueños de gallera que ni siquiera están de acuerdo conmigo eh, piensan diferente eh, fue el aumentar las peleas a 50 ese aumento de peleas a 50 le creó un daño grande a la gallística porque esto se hizo sin tener un estudio del inventario de los animales que habían en Puerto Rico. Se supone que cuando usted toma una decisión como esta, usted la haga eh, basándose en una data. Ah, se está gastando mucho más. Estamos gastando prácticamente el doble de los animales que se gastaban antes. Ah, pues se pueden aceptar más peleas. Pero al aumentar las peleas, al aumentar la cantidad de peleas que se aceptan por jugada, sin, sin dejarse llevar por esa data, lo que ocasionó fue que la gallera grande se comiera a la pequeña. Desde que esto se implementó, se empezaron a ver muchos cierres de galleras. Galleras que antes habían sobre 100 galleras en Puerto Rico, ahora solamente hay 60 y pico, creo que son, que están operando. De hecho, de hecho. veces después terminaron con un solo juego. Uh -huh. A eso sí, iba. Semana. A eso iba. La misma gallera, la misma gallera, el juego bueno se comió el juego pequeño, el juego regular, porque todas las galleras no te juegan a casa llena los tres o cuatro días que, 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 que estés jugando. Por ejemplo, el juego bueno, el juego fuerte de, de, de la gallera Las Palmas antes era los viernes. Pues antes se cogían 35 peleas, ahora se cogen 50 pues tienes menos gallos para sábado y para domingo. Entonces el juego bueno, el juego fuerte, te afecta. Sí, ese día tú te saltabas comida para hoy, pero hambre mañana. Al otro día te, se te daba un juego regular y el tercer día corrido ya se te daba un juego más flojo. Entonces las galleras han tenido que recurrir a dar juego, a los galleros, a estar haciendo visitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta, si la gallera te juega tres días más, tú estás los otros cuatro días haciendo visitas, esto te trae problemas en la familia, porque no le estás dedicando tiempo a, a la familia. ¿verdad? Si nosotros queremos proteger el deporte, si nosotros queremos, tenemos que pensar en todas estas cosas. Yo creo, yo creo que un programa de 40 peleas en jugada diurna es un programa bueno. 40 peleas en una jugada diurna, y yo llamo jugada diurna a un pesaje que sea hasta las 3, por ahí, 3 y media eh, de la tarde, podríamos catalogar jugada nocturna, pesaje de 4 de la tarde en adelante, ¿verdad? Eh, y la jugada nocturna, 30 peleas, 30 peleas, una jugada nocturna, donde prácticamente se empiezan a echar la primera pelea a, la, a las 5 y media, 6 de la tarde, pues usted sabe que, que, que lo, lo que cuenta son con seis horas para echar 30 peleas. Pues usted puede echar esas 30 peleas antes de las 12 de la noche y irse para, para su casa. Pero si usted le mete 50 peleas también en una jugada nocturna, ¿cuáles son las probabilidades de que, oye, usted va a salir de, de, de la gallera si las echa todas? 
porque esto lo que promueve son los descases. Se descasan 10, 15 peleas, la gente se va molesta para su casa. Pues mire, mejor que hace 30 peleas nada más y mantenga un control con el inventario de gallos que hay en Puerto Rico. Miren, miren lo que pasa, mi gente. Yo, por ejemplo, que tengo mi casa y mi gallerín en el barrio Maricado de Vega Alta, el Coliseo de, Mar de Marzán me queda a cinco minutos de mi casa. Cinco minutos, pero a mí me gusta el juego. Yo, yo soy, además de deportista, de gallero, yo soy jugador. A mí me gusta jugar casi todas las peleas. Pues, ¿qué pasa? Si en el Coliseo de Marzán, que me queda a cinco minutos de mi casa, hay 20 peleas, pero en el Coliseo de Ciales, que me queda de 35 a 40 minutos, hay 50 peleas. Yo prefiero irme 40 minutos de, de camino hasta Ciales para, para, para ver esa jornada de 50 peleas y no voy a la, a la gallera que me queda 5 minutos de mi casa porque solamente hay 20. Tengo más probabilidades de desquitarme si caigo atrás, ¿verdad? No que es que si me, si me mojo, no, no, me, no me seco, como, de, como decimos los galleros, ¿verdad? Es que, es que se moja no se seca wow. aquí. sí. Pues, pues, pero, pero fíjese, yo prefiero darme ese viaje para el de 50 peleas, aunque me quede mucho más lejos que el de 20. Pero cienciales solamente pueden coger 40 peleas y esa diferencia de 10 peleas se refleja en el Coliseo Malsán y en vez de 20 echa 30. ¿Usted cree que yo voy a darme 35 minutos más de viaje por 10 peleas nada más? Porque en Ciales hay 40 y en Malsán hay 30. Pues yo prefiero quedarme cerquita de mi casa con las 30 peleas. Entonces se mantiene mejor eh, la clientela de las galleras. ¿Tú le crees ¿verdad? eso, Luisito? Que no va a ir, no se va a ir para... Pa... <risas> por 10 peleas no me voy a ir. Por 10 peleas, por, por, por 30 sí. Pero por 10 peleas no me voy a ir. Entonces, Así sigue, sigue. Sí, mucho, muchos dueños administradores de galleras... Eh, piensa, no, lo que es, es que más peleas, más peleas no, mi hermano, si usted se pone a analizar bien, eso es hambre eso es comida, comida para, para hoy y hambre para mañana sí. seguro que sí mire, el, 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 el limitar las peleas de jugada diurna a 40 y, no, y nocturnas a 30 es mucho mejor para su negocio y para su familia esto usted va a tener que dejar de regalar tantos juegos. Va a tener que dejar de hacer tanta visita. Si usted lo analiza bien, eso es, eso es lo que le conviene al deporte. Sí, dime, Luisito. Cuando, cuando hubo las regulaciones en, en las cuestiones del horario por la pandemia, los programas en la gallera empezaban más temprano. Y entonces eso le ha le era de mucho beneficio para el dueño de Gallera porque, por ejemplo, si ponías el pesaje a las 11 de la mañana, cazaba los gallos, la gente almorzaba en la Gallera, ya a la 1 de la tarde estaban echando pelea y ya a las 4 o las 5 de la tarde tenía esa persona comiendo en la Gallera otra vez. ¿Entiendes? Pero cuando los pesajes son, por ejemplo, a las 12, la gente se fue para su casa, ya cuando regresó llegó almorzado. Sabes lo que te va a consumir quizás es la comida. ¿Entiendes? Entonces, que el negocio, a la cuestión de la operación de la, de la barra y la comida y todo eso, el pesaje y la jugada que se hacía temprano era, era súper bueno. Sí. Tan, sí. Tanto eh, para los dueños de gallera como para los galleros. Y a mí me gusta. Claro. Voy a tocar también un punto que, que, que se refiere en cuanto a la operación también del negocio. Recuerden que le dije que estos dos artículos, el artículo 1 y 2 del reglamento, son prácticamente extraídos de la ley. Uh -huh. eh, ok, ¿qué dice la ley que no está ahí plasmado en ese artículo 2.2? La ley en su artículo 22. Esta es la ley, mi gente, no confunda la ley de gallos con el reglamento. Son dos documentos diferentes. En esa ley, el artículo 22 que habla sobre el horario y días de jugada dice que el juez de inscripción velará porque las peleas continúen ininterrumpidamente. Eso es lo que dice la ley de Gallos de Puerto Rico del nuevo milenio, que el juez de inscripción tiene que velar porque una vez empieza el programa, 
una vez empiezan a echar peleas, las peleas continúen ininterrumpidamente. Mi gente, ¿usted sabe cuánto se toma echar 50 peleas corridas? Eso, eso toma sí. más de 8 horas. Eh. Más de tú nos preguntas a nosotros, nos pregunta a nosotros. Tú nos preguntas a nosotros. nosotros no, no, yo se lo digo al público. Nosotros ah. lo vivimos en el torneo de, de, de la valla. Nosotros <ríe> lo vivimos. Y ustedes, ah. oiga, o estamos condenando al juez de valla a estar más de ocho horas ahí Ay. sentado en esa silla sin comerse un plato de arroz. Y, y los empleados, o sea, todos, todos los empleados, los empleados el, juez el juez de inscripción, de los cargagallos, el curandero. ¿Por qué todos, razón? Todos. ¿Por qué razón nosotros no podríamos decir, oye, máximo 40 peleas y si el programa es de 20 peleas o más, si el, si el programa se compone de más de 20 peleas, a mitad de juego, el juez de inscripción y el juez de valla pueden decretar un receso de 15 a 20 minutos para ellos irse, irse a comer a cogerse un break para comerse algo. Ahora mismo los jueces tienen que, cuando vienen los ayudantes con los gallos, decirle, espérate un momento, no lo saques de la funda, déjame salir corriendo a ir al baño, porque tengo que, que, ah, que sacarle el canario y entonces regresar corriendo a seguir arbitriando peleas. Sí, sí. Tengo que seguir arbitriando pelea. No ¿Cómo? tienen chance de comerse algo a las millas. Con muchachos allá en Bayamón, en Las Palmas, que había que llevarle café negro. Oígame, ah. eso, una... <ríe> so, si eh... si el... eso es un abuso. Si el juez es hipoglicémico, que, que tiene que mantenerse comiendo para esos niveles de azúcar, ¿verdad? Le pasa, Ay, le no, pasa no, como no, a Carlos no. Santana, que estaba en un concierto allí y se desmayó porque te, te dio un bajón de azúcar. Oye, entonces, mire, si usted si usted hace esto faltando cinco, eh, cinco, ocho peleas, la gente se le va de la gallera. Pero claro. si usted hace esto temprano, si usted tiene 30 peleas en su programa y usted hace el receso a las 15 peleas en la, en, en la misma mitad, la gente no se le va a ir de la gallera. La gente lo que va a hacer es que también va a irse a la cocina a comer y se va a ir a la barra a beber. Por 15 minutos nada más. O sea, tampoco tiene que ser una hora. El 15 minutos que, que, que esos jueces puedan eh, comer, ¿verdad? Y, y, y entonces usted reinicia el programa otra vez y lo concluye. Esa es buena para, que, los... para el que va golpeado en el juego, pues es pues un recesito. Un o sea, y, se estira Ay, y cuando duro. viene, pues viene con más ánimo. A ver si puede virar la, Le la marea. un poquito de agua fría para bajar los niveles. Qué dos opciones. O, o, sí. o nada contra la corriente o la corriente se lo lleva. <ríe> Pero tiene dos opción, tiene opción. Pues, eh, para no alargar la clínica, lo voy a dejar hasta ahí. Ya discutimos los primeros dos artículos de, del reglamento. Como les dije, tengan en cuenta que... Esta, estos dos artículos no es así tan fácil eh, con, con solamente la firma de, del secretario. Eh, ya esto tendría que ir, eh, someterse a legislación y ser aprobado en, tanto en Cámara como en Senado y la firma del gobernador. Pero si nosotros queremos llevar nuestro deporte a otro nivel, tenemos que, que trabajar y tenemos que poner esto en curso. No porque sea un poquito complicado, no lo, no lo vamos a hacer. Eh, hasta aquí los dejo, mi gente. Eh, este ha sido un episodio más de las clínicas con el Macaracachimba. Eh, será hasta la próxima. El caballo, vaya, Willín, el Macaracachimba. Gracias, Willín, por esa clínica. Excelente. Y bueno, buena, buena. Nosotros ya nos tenemos que despedirnos sin antes recordarles que eh, hay dos eventos que son eventos benéficos y queremos que usted sea parte de la historia. Sea verdad. Nosotros vamos a estar eh, hasta ahora, en, hasta el momento, ¿verdad? Este, eh, el primero es, es en el Club Gaístico de Salinas, que es eh, un evento que están preparando la banca Abuelo Pepito. Y es un evento profundo, Clara García, que está buscando ¿verdad? este juego benéfico para que Clara pueda viajar como parte del equipo de equitación que representará Puerto Rico. Eh, si no me equivoco, es en Colombia, que va a estar participando Colombia. Clara. Eh, así que, eh, sí, 
para la Mundial de Equitación Félix Santiago Oliver en Colombia. Que ya lo saben, esto es el 11 de... Esto es este lunes, ¿verdad? El próximo lunes, 11 de julio, en el Club Gaístico de Salinas. Así que ahí pueden también aportar a través del 939-250-0694. Y ahí pueden hacer su, su aportación vía TH móvil. Eh, si usted no puede llegar allá, pues por lo menos puede ya tiene el número ahí accesible para poder eh, ayudar. Así que los invita Abuelo Pepito y Junito Aponte. Eh, el pesaje es cara a cara a las 4 de la tarde, el lunes. Así que pueden dar la vueltita por allá. Y nuestro amigo David Adame eh, tiene su juego benéfico que nosotros lo habíamos eh, anunciado acá. Eh, profundo, eh, los pacientes, ¿verdad? La fundación... Eh, síndrome sí, Down, como síndrome todos sabemos, Down. David ¿No? tiene una hija con, con que es paciente de síndrome Down eh, y sí. él lleva años tratando de ver cómo podía hacer este evento y ya se le dio la oportunidad, va a ser el 18 de septiembre y desde la valla va a estar allá eh, recogiendo todas las impresiones y vamos a estar viendo este espectáculo y dejándole saber a ustedes qué sucede allá. Las postas son de 500 dólares en adelante el domingo 18 de septiembre en el Club Gaístico de San Juan. Todo profundo en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down. Así que ya lo saben. Allá en el Club Gaístico de San Juan La Muda los invita David Adames. Ahí está. Ya cumplimos con los muchachos. Bueno, nosotros, muchachos, gracias como siempre por, por sacar de su tiempo para darle aquí este contenido tan importante. Y esperemos, ¿verdad?, que usted lo haya aprovechado a su máximo. Como siempre, Luisito Berrío, Guillén el Macaracachimba y este que le saluda a su amigo y hermano Jesús Soto, quienes se despiden hasta el próximo episodio. Esto es Desde la Valla.